ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് സക്കറിയ സാറാണ് അദ്ദേഹം ഒരു സാഹിത്യകാരനാണ് നോവലിസ്റ്റാണ് സ്റ്റോറി റൈറ്ററാണ് ജേണലിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം ഒരു കോളനിസ്റ്റാണ് അതിനേക്കാൾ ഉപരി അദ്ദേഹം ഒരു തിരക്കഥാകൃത്താണ് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ വിഷയം ഇതൊന്നുമല്ല ഇന്നത്തെ വിഷയം ആരോഗ്യമാണ് സാറിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ സാഹിൻ സാറിൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖലകളിലൊക്കെ തന്നെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള സാറിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടും സാറിന് അത് നൽകുന്ന അതിന് നൽകുന്ന പ്രാധാന്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ കാലം മുമ്പ് തന്നെ എനിക്ക് ഞങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികളായിരുന്ന കാലത്ത് ഭാഗ്യത്തിന് എൻ്റെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ എൻ്റെ അപ്പൻ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഇവരൊക്കെ ഒരു തരത്തിൽ ഹെൽത്ത് ഫ്രീക്സ് എന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പം വിളിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ടൈപ്പ് ആണ് എൻ്റെ എൻ്റെ പേരപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രകൃതി ചികിത്സ ജല ചികിത്സ എന്ന് അത്തരത്തിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ചികിത്സകൾ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ മണ്ണ് മണ്ണ് അതെല്ലാം ഓഫ്കോഴ്സ് പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമാണല്ലോ അതെല്ലാം യോഗ ധ്യാ മെഡിറ്റേഷൻ അത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ആളുകളാണ് ആളുകളായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കിത് അന്ന് തൊട്ട് പരിചയം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഞാൻ എനിക്കൊക്കെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ തൊട്ട് എൻ്റെ അപ്പൻ എന്നെയും പലയിലുള്ള എൻ്റെ കസിൻസ് എൻ്റെ പ്രായമുള്ളവരെയൊക്കെ വിളിച്ച് വീട്ടിൽ ഒരു ഒരു യോഗ ടീച്ചറെ വെച്ച് ഞങ്ങളെ യോഗ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സൊക്കെ ആയപ്പോൾ അപ്പോൾ അന്ന് തൊട്ട് ഈ യോഗ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് പിന്നെ അന്ന് അന്ന് കൂടുതൽ ചികിത്സ ആയുർവേദ ചികിത്സയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പനി വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ കൈ ഒടിഞ്ഞാൽ കാലൊടിഞ്ഞാലൊക്കെ ആയുർവേദ സിസ്റ്റത്തിൽപ്പെട്ട പാരമ്പര്യ പരം പരമ്പരാഗത വൈദ്യന്മാരാണ് മുഴുവൻ ചികിത്സിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ അവിടെയുള്ള ഒരു ഞങ്ങൾ വൈദ്യൻ ഡോക്ടർ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ ഒരു 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 നീല നീല ലിക്വിഡും വേറൊരു മഞ്ഞ ലിക്വിഡും അല്ലെങ്കിൽ ചുവന്ന ലിക്വിഡും ഇത്രയാണ് ടോട്ടൽ സാധനം അത് വെച്ചിട്ടാണ് ആ ചികിത്സ മുഴുവനും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അന്ന് തൊട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഈ യോഗ അഭ്യാസവും ഈ പറഞ്ഞ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ഇതിനോടുള്ള ഈ ആഭിമുഖ്യം നേരത്തെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ കഴിയുന്നിടത്തോളം അപ്പം അതിൻ്റെ ഒപ്പം അന്നിപ്പം വ്യായാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകം അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എല്ലാ ദിവസവും സ്കൂളിലേക്ക് നടന്നിരുന്ന ഒരു ആറ് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ നടന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകും നടന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരും അങ്ങനെ അത് ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ലായിരുന്നു വ്യായാമം പ്രത്യേകമായി അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു പക്ഷേ ഈ അവബോധം അന്ന് കിട്ടിയ ഈ അവബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് മേടിച്ച ഒരു പുസ്തകവും പാലക്കാട്ടുള്ള ഒരു ഒരു തമിൾ ബ്രാഹ്മൺ എഴുതിയ ഒരു മനോഹരമായ പുസ്തകം യോഗാഭ്യാസവും ആരോഗ്യവും യോഗാഭ്യാസവും എന്നും പറഞ്ഞൊരു മനോഹരമായ ഒരു ഇന്നും ഇന്ന് ആ പുസ്തകം ഔട്ട് ഓഫ് പ്രിൻ്റ് എൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതൊക്കെ അത് ഞാൻ എവിടെ പോയാലും അത് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു നേരത്തെ തന്നെ ആരോഗ്യപരമായ ഒരു ഒരു ധാരണ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു സോ യുവർ ഫൗണ്ടേഷൻ വാസ് ഫൗണ്ടേഷൻ വാസ് ഡെയർ പിന്നീട് ഐ മെയ്ഡ് മെനി മിസ്റ്റേക്സ് അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷേ ഇതവിടെ കിടന്നു അപ്പം അത് അപ്പം അതോടൊപ്പം ഈ വ്യായാമം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ മൈസൂറിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തും മറ്റും പ്രത്യേകം എനിക്കൊരു സൈക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സൈക്കിളിലാണ് നമ്മളുടെ മുഴുവൻ നിയർലി ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഈ സൈക്കിളുമായിട്ടുള്ള ചവ അന്നും ഇതൊരു പ്രത്യേക ഇതായിട്ട് ആവശ്യമായി വന്നില്ല അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ബാംഗ്ലൂരിലെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ജോലി ഒക്കെ ആരംഭിക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് വ്യായാമം കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ പഴയ ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും അന്ന് അക്കാലത്ത് ഒക്കെ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയാലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഡൽഹിയിലൊക്കെ ധാരാളം ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് വ്യായാമത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നല്ലപോലെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പം അത് ഞാൻ ഉറപ്പാക്കി എല്ലാ ഈ യോഗ കൂടാതെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് എയറോബിക്സും അതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു മുപ്പത് എൻ്റെ മുപ്പതുകൾ നാൽപ്പതുകളിലൊക്കെ കാര്യമായി ഞാൻ പറയുന്നത് ആ പ്രായത്തിലെ കാര്യം യോഗയുണ്ട് നടക്കാൻ പോക്ക് അന്ന് ഓട്ടം ശക്തമായ നല്ലപോലെയുള്ള ഓട്ടം നടപ്പിൻ്റെ ആ ഓട്ട ഓട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നു ബാംഗ്ലൂരിലും ഞാൻ ഓടിയിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഔട്ട്ഡോർ ആക്ടിവിറ്റികളും യോഗ പോലെയുള്ള ഇൻഡോർ ആക്ടിവിറ്റികളും കൂടെ
അന്ന് ഈ കാർഡിയാക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നതിനെ പിന്നെ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ മഞ്ജുവിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കൊടുങ്ങല്ലൂരുള്ള അബ്ദുൽ ഗഫൂറും കൂടി ഞങ്ങൾ ജോർജിയയിൽ ഒരു വലിയ മല കയറുക ഒറ്റ ആഴ്ച മുമ്പ് അത് കഴിഞ്ഞ് ആ മലകയറ്റവും കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് പെട്ടിയെ കഴിച്ച് വെച്ച് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അത്രയ്ക്കും അത് വക്കത്ത് വരെ വന്ന് നിന്നാണത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഞാൻ വന്നെത്തിയത് പിന്നീടുണ്ടായ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള എൻ്റെ ജീവിതരീതി ജീവിതരീതി ഭക്ഷണ രീതി ഭക്ഷണ രീതിയും ജീവിതരീതി അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാറ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു കാലഘട്ടം വരെ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ജീവിത രീതി ഒരു പക്ഷേ ഒരു 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 അഗ്രികൾച്ചർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം നല്ല രീതിയിലുള്ള ശുദ്ധമായ ഭക്ഷണം കിട്ടുമായിരുന്നു നമുക്ക് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ബോധപൂർവ്വം ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും വ്യായാമം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ പഠിക്കുക കൃഷി രീതികൾ ആയിരുന്നു അതിലേക്ക് അപ്പോൾ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നമ്മുടെ ജീവിത രീതിക്കകത്ത് നല്ല ഭക്ഷണവും നല്ല വ്യായാമവും നല്ല ബന്ധങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഹെൽത്ത് വാസ്തേ ഹെൽത്ത് വാസ്തേ വീട്ടിലിപ്പം നമ്മളേ ഒരു എല്ലാം കൂടി ചന്തയിൽ പോയി മേടിച്ചിരുന്ന ഒരേ ഒരു സാധനം ഒന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് രണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വലിയ ഉള്ളി ഉള്ളി വലിയ ഉള്ളി പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന മുട്ടക്കൂസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില സാധനം ക്യാബേജ് അങ്ങനെയുള്ള ചില അതും വല്ലപ്പോഴും ഉള്ളൂ ഇത് മാത്രമേ നമ്മൾ പിന്നെ മാർക്കറ്റിൽ പോയി മേടിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ആ പറമ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ആരോഗ്യം എന്നുള്ളൊരു അജണ്ട വെച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനുശേഷം സാറിൻ്റെ ജോലി സംബന്ധമായി സാറ് പല സ്ഥലത്തോട്ടും യാത്രകൾ ചെയ്തു സാറിൻ്റെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് മാറി സാർ എത്രത്തോളം ആ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടും പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് പോലും സാറിന് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി അപ്പം ഞാനത് ഒരു ഒരു പോയിൻ്റ് ഞാൻ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഒബീസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ മേല പക്ഷേ എൻ്റെ വെയിറ്റ് വർദ്ധിച്ചതും ആകെ ആയിട്ട് എനിക്ക് അതിനൊരു ബന്ധമാണെന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട് സാറ് സാറിൻ്റെ സാറിപ്പം സാറിൻ്റെ പൊതുപ്രവർത്തന മേഖല എന്താണെന്ന് ഇപ്പം മലയാളികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത്തരം ഒരു ജീവിത രീതിയിൽ സാർ ആരോഗ്യത്തിന് എന്ത് പ്രാധാന്യമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് കൊടുത്തത് കാരണം ഞാനെപ്പോഴും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ശതകൂടീശ്വരനായാലും വീൽ ചെയറിലായി ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞില്ലേ കാര്യം ഇവിടെ നിന്ന് എറണാകുളം വരെ പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലായി ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു ശതകോടി കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റിയാലേ പിന്നെ കഴിഞ്ഞില്ലേ അതെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരോഗ്യത്തിനേക്കാളും മൊബിലിറ്റി വാസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ മീ ഞാൻ ഒരു യാത്ര യാത്ര എൻ്റെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു അജൻഡയായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലോകത്തിൽ എങ്ങോട്ടും ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ദുബായിൽ നിന്ന് യു എസിലേക്കുള്ള ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനേഴ് മണിക്കൂർ നമ്മൾ ആ വിമാനത്തിനകത്ത് ഇരിക്കണം ആ പതിനേഴ് മണിക്കൂർ ഒരു നടുവിന് വേദന ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റണം എന്നുള്ള അതിനൊരു ആരോഗ്യം അതിനൊരു ആരോഗ്യം വേണം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അലാസ്കയിൽ പോയി അതിലേക്ക് ആർട്ടിക് വലയത്തിന് അപ്പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോകും നമുക്ക് വി നീഡ് ബേസിക് സ്ട്രെങ് സാറിന് യാത്രകൾ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് യാത്ര ഇഷ്ടമാണ് അതൊരു ഞാൻ യാത്രാ വിവരണങ്ങൾ എഴുതുന്നതും അതും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സംഭവം അത് യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിലും ആരോഗ്യം വേണം യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിലും ആരോഗ്യം ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഏത് പ്രവർത്തന മേഖലയാണെങ്കിലും അതിപ്പോൾ സാറിൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയാണെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയമാണെങ്കിലും പിന്നെ സ്പോർട്സ് ആണെങ്കിലും ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും തൊഴിൽ മേഖല ആണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഈസ് ഹെൽത്ത് അവിടെയാണ് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ് ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരെയൊക്കെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അവർക്കൊന്നും ഒരു ശരിയായ ഭക്ഷണക്രമം ഒന്നും നടത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ അവരെങ്ങനെ ഇത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് മെനി ഓഫ് ദം ആർ മാ
സാറ് ഞങ്ങളുടെ ഈ തരം ഒരു പ്രവർത്തനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സാറിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിൽ ഒരു കാതലായ മാറ്റം വരുത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏതാനും മാസങ്ങളായി അതെ ശരിക്കും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാറിൻ്റെ ഇത്രയും വർഷത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് സാറിന് എന്തൊക്കെ തിരിച്ചറിവുകളാണ് കഴിഞ്ഞൊരു അഞ്ചാറ് മാസത്തിനിടയ്ക്ക് സാറിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിലും ഭക്ഷണ രീതികളിലും ജീവിത രീതികളിലും ഉണ്ടായത് അത് ഞാൻ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമുക്ക് ആ ഇച്ഛാശക്തിയോട് കൂടി മാറ്റം വരുത്താനുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് വരുത്തിയേ തീരൂ എന്നുള്ള ഒരു ഇതോടുകൂടി കാരണം നമ്മുടെ ഭക്ഷണ ശൈലി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം വ്യായാമം ഒന്നും എനിക്ക് പുത്രനായിട്ട് തുടങ്ങേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഭാഗ്യ ഭാഗ്യവശാൽ പക്ഷേ ഭക്ഷണ ശൈലിയും അതോടനുബന്ധിച്ച ആ ഒരു ചുറ്റു ഇതെല്ലാം കൂടെ മാറേണ്ടി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഒരു മേജർ ഒരു എർത്ത് ക്വേക്ക് പോലെയുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിരുന്നു ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു കാരണം അതൊരു അതൊരു ട്രൊമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനം എടുത്ത് തോന്നി അതോ നന്നായി ഇല്ല ട്രൊമാറ്റിക് ആയിട്ടില്ല ആദ്യം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു ഇപ്പം അതിപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യോഗ പഠിക്കണമെങ്കിൽ പോലും ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശരീരം വളയാൽ നമ്മൾ യു ഹാവ് ടു സ്ട്രഗിൾ ടു ഒരു 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 ആസനം ഒരു ആസനം ചെയ്യാൻ പോലും അപ്പം അതുപോലെ ഉള്ള ഒരു ഇതല്ലാതെ എനിക്കതൊരു ട്രോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരു മാസമൊക്കെ യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് യൂസ് ടു വിറ്റ് സാറേ ശരിക്കും എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണത്തിൽ എന്ത് തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് സാറിന് ഈ ഒരു ഒരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കിട്ടിയത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഈ പിന്നെ അത് അന്ന് മഞ്ജു അത് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനവും ഗ്രെയിൻസ് 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 ഇല്ലെന്നാക്കി ഡയറക്റ്റ് ഷുഗർ ഞാൻ പണ്ടും കഴിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു വൈറ്റ് ഷുഗർ കഴിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഞാൻ കണ്ടമാനം പഴങ്ങൾ തിന് വാഴപ്പഴങ്ങൾ ഞാൻ സാറിനെ ആദ്യമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സാറിൻ്റെ ഒരു ഭക്ഷണക്രമം നോക്കിയാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു പക്ഷേ സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ ആ നല്ല ഭക്ഷണമാണല്ലോ ഇദ്ദേഹം കഴിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിയേക്കാം പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് സാറേ ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ വന്ന സമയത്ത് സാറ് രാവിലെ സാറിൻ്റെ റുട്ടീൻസ് ഒക്കെ വളരെയധികം അപ്രീഷിയേറ്റ് ക്രമീകൃതമായിരുന്നു കൃത്യമായി ഉറക്കമെണീക്കുക എല്ലാ ജീവിതത്തിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ചിട്ട ഉണ്ടാവുക കൃത്യമായി വ്യായാമം ചെയ്യുക നടക്കാൻ പോവുക യോഗ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സാറിൻ്റെ ഭക്ഷണക്രമം നോക്കിയാൽ സാറ് രാവിലെ ഷേറിയല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും സാറിൻ്റെ ഭക്ഷണക്രമം രാവിലെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ബ്ലാക്ക് ടീ വിത്ത് ബ്ലാക്ക് കോഫി ബ്ലാക്ക് കോഫി ബ്ലാക്ക് കോഫി വിത്ത് റസ്ക് റസ്ക് ആയിരുന്നു നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തോന്നുമ്പോൾ വളരെ നിരുപദ്ര കാര്യമായിട്ടുള്ള രണ്ട് റസ്ക്കും കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് കോഫിയും കഴിക്കുന്നു അതിനുശേഷം സാറ് പത്ത് മണിക്ക് കഴിക്കുന്നത് പഴവും റാഗി ഫ്ലേക്സ് ഒക്കെ ഫ്ലേക്സ് അല്ലെ ദോശ അല്ലെങ്കിൽ ദോശ സാറിൻ്റെ ഒരു മുഖ്യ ഭക്ഷണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതലും പഴങ്ങളാണ് പഴങ്ങളായി പഴങ്ങളായിരുന്നു വാഴപ്പഴം വാഴപ്പഴം ഉച്ചയ്ക്ക് കുറച്ച് വൈറ്റ് റൈസ് പിന്നെ മധ്യ തിരുവാങ്കൂറുടെ ശൈലിയായിട്ടുള്ള കുറച്ച് മോരുകാച്ചി മോരുകാച്ചി പുളിശ്ശേരിയും അതുപോലെ തന്നെ മിഴുക്ക് വരട്ടിയൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ ബനാന ചിപ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറിന് ചിപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു വൈകുന്നേരങ്ങൾ ചപ്പാത്തി കറിയൊക്കെ തന്നെ അപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കേരള ആൻഡ് ബേസിക്കലി ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരുന്നു ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നോൺ വെജ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഉള്ള രണ്ട് അതെ രണ്ട് തവണ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നുമില്ല അവിടെ നോക്കി ഇപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഭക്ഷണക്രമം എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നത് അതെ അവിടെ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ അത് പരിപൂർണമായിട്ട് മാറിയല്ലോ അപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ ഈ പഴങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്മൂത്തി അതും എനിക്ക് തോന്നുന്നു മധുരം കുറഞ്ഞ പഴങ്ങളാണ് അതെ മധുരം കുറഞ്ഞ അതെ കൃത്യമായിട്ടും കൃത്യമായി ആ മധുരം കുറഞ്ഞ ഒരു നാലഞ്ച് പഴങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്മൂത്തിയാണ് സാറിൻ്റെ സ്മൂ ഞാൻ സ്മൂത്തിയാണ് എൻ്റെ ബ്രേക്ക് സാറിൻ്റെ സ്മൂത്തി ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെന്താ എൻ്റെ യു എസിലുള്ള ചില ഫ്രണ്ട്സ് ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു സ്മൂത്തി നല്ലതാണ് പക്ഷേ അവർ വളരെ യൂസിൽ ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പഴങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ള സ്മൂത്തി ആയിരുന്നു അത് കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സ്മൂത്തി ആയിരുന്നു ആ നമ്മളിപ്പോൾ കഴിക്കുന്നത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്
ഇത്രയേ ശരി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സാറിൻ്റെ ഭക്ഷണം കുറച്ചുകൂടെ ലളിതമായി വളരെ ലളിതമായി പിന്നെ സാറിന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാനേജ് ചെയ്യാവുന്ന എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാവുന്ന ഭക്ഷണം ഭക്ഷണമായി ഇതിൽ നിന്ന് മാറാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ സാറിൻ്റെ ഓവറോൾ ഗ്രെയിൻസ് മൂന്ന് നേരം ഗ്രെയിൻസ് കഴിച്ചതിൽ നിന്ന് സാറ് ഒരു നേരം മാത്രം മാത്രം വളരെ കുറച്ചെന്നുള്ള അതും അത് നമ്മളെ അധികം സംസ്കരിക്കാത്ത തവിട് കളയാത്ത അരിയിലോട്ടും അരിയിലോട്ടും വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെയും ലീവ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഇൻഡേക്ക് ഇൻഡേ ഇൻഡേക്ക് കൂടി പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ സാറിന് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് സാറിൻ്റെ ഒരു ഹെൽത്ത് ഹിസ്റ്ററിക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യും അതെ ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ അതെനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പേര് കുഴപ്പമില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അത് അത് സ്മൂത്തിയിൽ വരുമ്പോൾ അത് പ്രശ്നമില്ല കൂടുതൽ നട്ട്സ് ഒക്കെ നട്ട്സ് പോമഗ്രനേറ്റ്സ് വളരെ നന്നായി നട്ട്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് നട്ട്സ് എഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എഗ് ഇഷ്ട നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ സ്വാഗത അർഹമായ ഒരു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ആറുമാസം കൊണ്ട് ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ ഗുണപരമായ മാറ്റം വരുത്തിയ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ യു ഫീൽ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് സിമ്പിൾ ടേസ്റ്റി ആൻഡ് അഫോർഡബിൾ ഐ തിങ്ക് സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് അഫോർഡബിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ ഇത് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം മഞ്ജുവിന് തന്നെ അറിയാം എൻ്റെ പല ഒന്ന് രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് എങ്കിലും ഇത് ഈ ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അവരൊക്കെ കാരണം അതിനൊരു ചെറിയ ഒരു ഇച്ഛാശക്തിയുടെ ആവശ്യമാണ് കറക്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ഇത് മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് രുചി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രുചിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച് കഴിച്ചു പോകുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് കഴിക്കാം കഴിച്ചു കൂടും എന്നുള്ള ആ നിർബന്ധ ബുദ്ധി വന്ന് ഈ മാറ്റത്തിനുള്ള ഇത് വേണം അതർ വേർഡ്സ് യു ഷുഡ് ബി റെഡി ഫോർ എ ചേഞ്ച് സാർ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കുന്നത് എനിക്കൊന്ന് സാറിനെ ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരം ഒരു മാറ്റത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് പലപ്പോഴും ഞാൻ നിരവധി ആൾക്കാരെടുത്ത് ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചും ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ഭക്ഷണ രീതിയിലും ജീവിത രീതിയിലും വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാറുണ്ട് അവർക്ക് പലർക്കും അത് വളരെയധികം ആവശ്യമാണ് താനും പക്ഷെ പലരും അത്തരം ഒരു മാറ്റത്തിന് പലപ്പോഴും പലരും തയ്യാറായി കാണാറില്ല അവരൊരു പക്ഷെ ആ ഒരു ആ ഒരു കംഫേർട്ട് സോണിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാറാണ് അതെ അപ്പം അവിടെ നിന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം അതെ ഒരു പക്ഷേ സാറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ അത്രയും വളരെ ഒരു ഒരു പാറ്റേണിൽ ജീവിച്ചൊരു വ്യക്തിയായി താങ്കൾക്ക് ഭക്ഷണ രീതികളിലും ജീവിത രീതിയിലും ഇത്തരം മാറ്റം വരുത്താൻ താങ്കളെ പ്രേരിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അത് ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ട് ഐ നീഡ് ഐ ന്യൂ ദാറ്റ് ടു സർവൈവ് വിത്ത് ഗുഡ് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ആശുപത്രികളിൽ പോയി കിടക്കാതെയും ഈ ഗുളികകൾ അമിതമായ ഗുളികകൾ സേവിക്കാതെയും അപ്പം ആശുപത്രികളിൽ ഒരു റിയാലിറ്റിയാണ് ആവശ്യം വന്നാൽ നമുക്ക് പോകേണ്ടി വരും പക്ഷേ എത്രമാത്രം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറി നിൽക്കാവോ അത്രയും ബുദ്ധി മറ്റുള്ളവർക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം അത് ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ വേർ യു മാനേജ് മാനേജ് യുവർ ഹെൽത്ത് വിത്തിൻ യുവർ കൺട്രോൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള നട അത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് എനർജി ഞാനൊരു ദിവസം ഒരു ഏറ്റവും ഒരു പതിനാല് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യുന്നൊരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ ഒരു മിനിമം ഒരു ബിറ്റ്വീൻ എഴുത്തും വായനയും ആയിട്ടൊരു ഒരു ഫോർട്ടീൻ അവേഴ്സ് ഈസിലി അപ്പോൾ ഐ നീഡ് ടു ബി എനർജറ്റിക് ഫോർ ദാറ്റ് അതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിരുന്നു പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് ഐ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം നമ്മളിപ്പം ഒന്ന് ക്ഷീണവും രോഗിയുമാണെങ്കിൽ യാത്രയിൽ നിന്ന് ആരും പിന്മാറത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് പോ പിന്നെ യാത്ര പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ഹെൽത്ത് ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിലും ഹൊറിബിളായിട്ടുള്ള വിദേശത്തെ ഞാനും വെച്ചൊരു ഹെൽത്ത് ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായാൽ നമ്മളുടെ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയും കൂടെ ഒക്കെ വസ്തുക്കൾ വിറ്റാൽ നമുക്ക് അവിടെ ബില്ല് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ പക്ഷേ അത് കൂടാതെ വാട്ട് ഐ ഫൗണ്ട് വാസ് ആസ് എൻ ഏജിങ് മാൻ ഐ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ വണ്ടർഫുൾ വേ ടു കോംബാറ്റ് ഏജിങ് കറക്റ്റ് സി ഏജിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഒത്തിരി സംഭവങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതി
ഹെൽത്ത് ഈസ് നോട്ട് എ ഡെസ്റ്റിനി ഹെൽത്ത് ഈസ് നോട്ട് എ ഡെസ്റ്റിനി ആരോഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്യമല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വളരെ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വെഹിക്കിളാണ് വെഹിക്കിളാണ് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ പേരക്കുട്ടികൾ കൊണ്ട് കളിക്കണം അപ്പൊ അത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം തന്നെ നിന്നാണ് പക്ഷെ പേരക്കുട്ടികൾ കൊണ്ട് കളിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരോഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് യാത്രകൾ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ലൈഫ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആകണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇനിയും ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറിന് ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സാറ് ജീവിതത്തിൽ ഇനിയും മുന്നോട്ട് എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ചെയ്ത് രണ്ട് നമ്മള് ടു ബി ഒരു സെൻസ് ഓഫ് വെൽബീങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഇത് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെങ്കിൽ പോലും സപ്പോസ് യു ആർ നമുക്ക് ഒന്നും ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാനില്ല ബട്ട് ഈ ആ വെൽബീയിങ് ഫിസിക്കൽ വെൽബീയിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതുപോലും നഷ്ടമായി പോവുകയാണ് ഇതൊന്നുമില്ലല്ലോ തലവേദനയാണ് വയറ്റ് വേദനയാണ് നടക്കാൻ മേല മുട്ടിന് വേദനയാണെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തവൻ്റെ ജീവിതം പോലും പാഴായി പോവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് കൊണ്ട് സാറിൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു പക്ഷെ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് സാറുണ്ട് ഇത് ഇല്ല ഈ ഇത് വേ ഒന്ന് എനിക്കിത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പുതിയ റെജീമിലേക്ക് കടന്ന് അതിൻ്റെ ഡിസിപ്ലിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് എൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഉദാഹരണമായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ഒരു ഒബ്സഷൻ വെച്ചോളൂ വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്റ്റ് വളരെ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഒന്ന് എൻ്റെ ദഹനം ഇവാക്യുവേഷൻ ബാക്കി ബൗൾ മൂവ്മെൻ്റ് അതുപോലെ വീണ്ടും ഈ ഗാന്ധിജിയുടെ ഒബ്സഷൻ എനിക്ക് ഗാന്ധിജി ആയിട്ടുള്ള ഏക ഗാന്ധിയൻ ഞാൻ ഗാന്ധിയനാകുന്ന പോയിൻ്റ് അവിടെയാണ് കാരണം ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനേക്കാളും വലിയ ഒബ്സഷൻ ബൗൾ മൂവ്മെൻ്റ് അതായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഇഷ്യൂ അപ്പോൾ അതുപോലെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് അത് അത് എല്ലാം നോർമലൈസ് ചെയ്ത് യുനോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് വെരി ഇത് പ്ലസ് യു ആർ യുനോ ഇത് ഇറ്റ്സ് വെരി ലിറ്റിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് ആരോഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡിയെ സംബന്ധിച്ച കൺസേൺസ് ഒക്കെ തന്നെ മെല്ലെ അങ്ങ് ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് നമ്മുടെ വീണ്ടും നമ്മുടെ ലൈഫിൻ്റെ പർപ്പസ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സാറിന് കുറച്ച് മെഡിക്കേഷൻസും കുറേ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റി മെഡി ആ എൻ്റെ എനിക്ക് മറ്റേ ഇതുണ്ട് കാർഡിയാക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ മെഡിക്കേഷൻസും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റി ഡോക്ടർ തന്നെ എൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് പുള്ളിക്കാരി തന്നെ കുറച്ച് വന്നു അത്രയൊക്കെ ചെയ്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് എ ബാഡ് ഐഡിയ ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്ലസ് സാറ് എക്സസൈസിലും കുറച്ച് അപ്ഗ്രഡേഷൻസ് ഒക്കെ വരുത്തിയിരുന്നു ആ എക്സസൈസിൽ യെസ് എക്സസൈസിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെയ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് പണ്ടും ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും ഇപ്പോഴാണ് വെയ്റ്റ് കൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ആൻഡ് യു ഫീൽ എക്സ്ട്രീംലി ഗുഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം മഞ്ജു എന്നോട് പിന്നെ ഇത് മറ്റേ സൂര്യനമസ്കാരം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷേ ഈ വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് തന്നെ ഐ ഫൈൻഡ് ഈസ് എ റവല്യൂഷണറി ചേഞ്ച് സാറെ പറഞ്ഞത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റാണ് കാരണം ഏജിങ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് മസിൽ ലോസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പേശികൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും പ്രായം നമ്മളെ പിടികൂടുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ സാറത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ സാർ എന്നോട് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കും മസിൽ സ്ട്രെങ്തനിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് സോ ഐ ആസ് ടിം ടു പിക്ക് ഡംബൽസ് ഡംബൽസ് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അത് സാറിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു സോ സാറ് ഡംബൽ വളരെ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഡംബൽസ് മൂന്ന് കിലോയുടെ രണ്ട് ഒരു പെയർ ഡംബൽസ് എടുത്തിട്ട് സാറ് സാറിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ലളിതമായിട്ടുള്ള ചില മസിൽ സ്ട്രെങ്തനിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്ത് അത് സാറിൻ്റെ പോസ്റ്ററിനെയും മൊബിലിറ്റിയെയും കോൺഫിഡൻസും കുറച്ച് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു അത് ശരിയാണ് പോസ്റ്ററൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് അതായത് ആളുകൾ നോട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇത് ഈ ഇതൊക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പോസ്റ്ററിലൊക്കെ വന്ന് ഒരു യുനോ യു ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് സ്ട്രേറ്റ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു സംഭവം ഇത് ഓവറോൾ ബോഡി
മീൽസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലായിക്കോട്ടെ ഈവൻ ഈവൻ ഐ തിങ്ക് എനിക്ക് സാറിന്റെ ഷോപ്പിംഗിൽ വരെ ഇടപെടാൻ സാധിച്ചു ഐ സ്റ്റിൽ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ചില ചിലപ്പോ സാറ് ചില ഷോപ്പിന്റെ അവിടെ നിന്നിട്ട് സാർ എന്നെ ഒരു വാട്സ്ആപ്പ് മെസ്സേജ് അയക്കും ഞാൻ ഇതാണോ വാങ്ങേണ്ടത് ഇത് നല്ലതാണോ എന്ന് സാറ് ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഷോപ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളിലും പബ്ലിക്കിനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യണം പബ്ലിക്കിനെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ട്രെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നിരവധി അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും സ്ഥാപനങ്ങളും വേണമെന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് സാറിനുണ്ടായി തീർച്ചയായിട്ടും ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണം ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഇപ്പം മഞ്ജു പറഞ്ഞ പോലെ വി നീഡ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് വി നീഡ് ദി എക്സ്പെർട്ടീസ് ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ് വി നീഡ് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് നഴ്സസ് അതിൻ്റെ അവരുടെ ഈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മെഷീൻസ് എന്തെല്ലാം അഡ്വാൻസ് അതെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ ബേസിക്കലി നമുക്ക് അത്തരം ഒരു ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി എക്സ്പെൻസീവ് ടുഡേ ഒരു ഇഫ് യു വാണ്ട് ദ ബെസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ ഈവൻ മോഡറേറ്റ് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി വെരി എക്സ്പെൻസീവ് സാധാരണക്കാർക്ക് താ അതുകൊണ്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് എത്താത്ത ഒരു ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി പോവുക എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ക്രമീകരണമാണ് വളരെ പ്രധാനം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിന് അഡ്വൈസ് കിട്ടും അഡ്വൈസ് ഇല്ലാതെ ലെറ്റ് മീ ബി വെരി ഫ്രാങ്ക് ഇപ്പം മഞ്ജു എനിക്ക് തന്ന ഇതിൽ തന്ന ഗൈഡൻസും ആ അഡ്വൈസും ഇല്ലാതെ ഐ കുഡ് നോട്ട് ഓഫ് കാല വെറുതെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ എൻ്റെ തോന്നിയ അവസപ്രകാരം ഡയറ്റിങ് തുടങ്ങിയൊന്നും ഈ റിസൾട്ട്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് നമുക്ക് നമ്മൾ വി മേക്ക് മെനി മിസ്റ്റേക്സ് ഇത്തരം ഒരു ബിക്കോസ് അറിയില്ല അറിയില്ല ബിക്കോസ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് പലതിൻ്റെയും വാല്യൂസ് അറിഞ്ഞുകൂടെ മഞ്ജു ദിവസം ഒരു രണ്ട് മുട്ട കഴിക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്തോ തെറ്റാണ് അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതും പഴങ്ങളെ പറ്റിയും ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒത്തിരി തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് പറഞ്ഞു തരാനും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്ന് ക്രമീകരിച്ച് പോയെങ്കിൽ ഇത്തരം ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ സാറിന് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ലേ ഈ പ്രിവെൻറ്റീവ് ഹെൽത്തിൽ അതായത് സാറ് പറഞ്ഞു ആശുപത്രി എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മുമ്പ് സമൂഹത്തിലെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർക്കും അത് ഫൈനാൻഷ്യൽ ആസ്പെക്ട്സിലാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിലാണെങ്കിലും ആൾക്കാരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ഡയറ്റിനെ കുറിച്ചും എക്സസൈസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നിലനിർത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു പോളിസി പോളിസി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും നമ്മുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ലെവലിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ഒരു സംശയമില്ല ആശുപത്രികൾ പണിയുന്ന അതേ പണിത് ഇപ്പം പ്രൈവറ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റീവാണ് ആശുപത്രികൾ പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ്റിന് എത്രയോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് നൂറ് കണക്കിന് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്ലസ് അതർ ആശുപത്രികളുണ്ട് അവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രിവെൻ സോഷ്യൽ ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിസിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തോ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടത്രേ പക്ഷേ അവിടെയൊന്നും ഈ എങ്ങനെയാണ് ആരോഗ്യം പോസിറ്റീവായ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അഡ്വൈസും ഇപ്പം മഞ്ജുവിനെ പോലെയുള്ള ഒരു ഹെൽത്ത് കോച്ച് അതുപോലെയുള്ള വ്യക്തികൾ കൊടുക്കുന്നവർ ഉണ്ടാവും അതർവൈസ് ആസ് ഫാർ എസ് ഐ നോ ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് എഫർട്ടും ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എഫർട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പിന്നെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് ദറ്റ് യു ക്യാൻ മാനേജ് യുവർ ഓൺ ഹെൽത്ത് എന്നുള്ളത് വേറെ ഒക്കേഷൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പിടി കിട്ടാത്ത അവസരം വരുമ്പോൾ യു ഗോട്ട് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് മാറ്റർ അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഓർത്ത് ഈ ചികിത്സ ഡോക്ടർമാർ പ്രധാന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടവരാകുന്നത് നമുക്ക് ചികിത്സയുടെ ആവശ്യം വന്നാൽ അവർക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റൂ പക്ഷെ ചികിത്സയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിനാണ് ഒരു ഹെൽത്ത് കോച്ചിൻ്റെ അഡ്വൈസും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാം സയൻറ്റിഫിക് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഈ വന്ന ജീവിതശൈലിയിലും ഭക്ഷണത്തിലും ഒക്കെ വ്യായാമത്തിലും ഒക്കെ വന്ന ഇത് ഇത് തിരുത്തിക്കൊണ്ട് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഐ തിക്ക് ഇറ്റ്സ് എ വൺ അമേസിങ് തിങ് ടു ഡു അതാരും ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ സോ